Je kan samen met mij die woord van de Heer opmaken bij Matthäus, hoofdstuk 24, die bij je bekende profetische reden, wat gaan over die wederkomst van de Heer Jezus. Matthäus 24, en daarvan lezen we onze paar versies van die eerste versie af. En dan zal ons weer vers 36, van vers 36 af een paar versen lezen. En Jezus is uitgegaan en van die tempel vertrek. En zijn discipels zijn nader gekomen om om die gebouwen van die tempel te wijzen. En Jezus zei voor hulle, Zien jullie al jullie dingen? Voor waar ik zei voor jullie, daar zal hier zekerlijk niet een klip op die ander gelaat worden. Wat niet afgebreek zal worden niet. En toen hij op die olijfberg gaan zitten, kom die discipels alleen naar hom en zei. Vertel ons, wanneer zal hier die dingen wees, en wat is die teken van die komst, en van die volleinding van die wereld? En Jezus antwoordt in zee vir hulle, Pas op, dat niemand jullie misleid nie. En dan blaai ons na vers 36, Maar van die dag en die uur weet niemand niet. Ook de engelen van die hemel niet, maar net mijn vader alleen. En net zoals die dag van Noach was, zo so zal ook die komst van die zien van die mens wees. Want net zoals hulle was in die dag voor die zon vloedtoelen geëet en gedrunk het, getrouw en in die huwelijk uitgegeet, tot wanneer? Tot op die dag dat Noach in die ark gegaan heeft. En dit niet verstaan het, voordat die zonvloed gekomen en allemaal weggevoerd het niet. Zo so zal ook die komst van die zien van die mens wees. Dan zal er twee op die land wees. Die een wordt aangeneem en die ander wordt verlaat. Twee vrouwen zal bij die meel maal. Die een wordt aangeneem en die ander wordt verlaat. Waak dan omdat jullie niet weet wat er hier, jullie hier komt niet. Maar weet dit. Als die huis hier geweet het en wat er nacht waak die dief zou so kom, zou hij gewaak het en niet toegelaat het dat in zijn huis ingebreek wordt niet. Daarom moet jullie ook gereed wees, want die zin van die mens kom op een i, dat jullie dit niet verwacht nie. Tot zover, so lees ons uit die Heere sy wonderlijke. Nou vriend, ek wil graag vanavond met die praat oor die, oor die, die poort, en uh, dat is die oorspoor. En ik wil voor die vraag vooral: wanneer denk je gaan Jezus terugkomen? Die grootste gebeurtenis, wil ik voor die die zaak waar die grootste invloed op hier die aarde gaan heen, na die zonvloed. Je weet wat het gebeurt bij die zonvloed, Noach met zijn ark. En daar verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. En na daar die vloed, wat je daar nog nooit in die geschiedenis van die mensen gebeurt, en dus ik praat hier van die geboorte van die Heer Jezus, en ik praat waar de invloed op die samenleving op hier die aarde gaat, het, wat daar verschrikkelijke dingen gebeuren, wil ik sê, gaan daar niet weer zo'n so gebeurtenis weer zoals met die wederkomst van die Heer Jezus niet. Matthäus 24, vers 37 sê, en net zoals die dag van Noach was. Net zoals die dag van Noach was, zo so zal ook die komst van die zin van die mens wees. En als je blij naar 2 Petrus hoofdstuk 3 en je leest vanaf vers 3, dan zal je zien hoe was dit in die dag van Noach geweest. Dit moet je vooral weten dat daar aan die einde van die dag spotter zal komen, wat volgens de eigen begeerlijkheid zal wandelen en zeggen: Waar is die belofte van die wederkomst? Daar was spotters in die dag van Noach geweest, toen Noach die ark gebouwd het. En gesê, wat is fout met die man, dat hij die groot skip gaan bouwen en vir 120 jaar lang het hy gepreek, en gesê, daar gaan een zonvloed komen en allemaal van die aarde af gaan weggeveer word, en alleen die mensen wat in die ark ingaan, zal gered word, en hulle het gedink, dat is iets fout met zijn boonste verdieping, want hulle het nog nooit in hulle leven reen gesien nie. En net soos wat daar was in die dag van Noach spotters, zo so is daar vandaag ook spotters wat sê, waar is die belofte van zijn wederkomst? 
Hoor wat sê vers 39 van Matthäus, 7, van Matthäus 24, hy sê en dit nie verstaan het, voordat die zondvloed gekom en allemaal weggevoerd het nie, so sal ook die komst van die zien van die mens wees. Ik probeer van mijzelf een prankje te krijgen. Als hij zegt, zo is so zo zijn nuachtse tijd, zo so zal dit wees, toe die arkse dier toe gegaan het, En die water gekomen het, En die mensen verbouwereerd begon rond hard lopen en zei, dat is die waarheid. Dit wat Noah gepreek het is die waarheid en die arkse dier, God het die dier toegesluit vir hulle en hulle na die tijd gesê dit was al die tijd waar. Voor die tijd het gesê ach daar bestaan nie so iets nie vriende wil ek vir jy sê so is ons leven ons in een tijd zelfs vandaag dat mensen sê dat Noah is een mythe. Dit is nie die waarheid nie. Daar was nooit de ark nie. En die Heer Jezus komt in zijn Bijbelboek en hij beschrijft hy dat hij zei: Zoals wat het was en daar die daar, zoals zal dit wees met die komst van die zin van die mens. Ons reeks handel oor die herstel van die mieren en die poorten van Jeruzalem. Tien poorten van Jeruzalem wat herstel moet worden. Die zwakste plek in die stad was die poorten. En elke keer het een betekenis en ons het begin bij die skaapspoort, en ons het ons vorige boodschap het ons gekyk na die mispoort, die fonteinpoort en die pedepoort. En die drie poorte hoe hulle saam met mekaar loop en ons sal nie van mekaar en hulle kan sky nie, kan hulle ondersky van mekaar. En dan net voor die poort van die oorspoort is die pedepoort wat, 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 wat beteken, die betekenis het van geestelike oorlogvoering, van een geweldige strijd van jou en van mij wat moet staande blij in die tijd waarin ek en jy lewe. En dan is ons vanavond bij die tiende boodschap in die reeks oor die poort en die mure van Jeruzalem. En praat ik graag vanavond met jou oor die herstel van die oorspoort wat toegemesel is, niet afgebrand, niet toegemesel dat hulle dink as hulle om toemaak, gaan hulle die wederkomst van Jezus keer. Het is die mooiste poort van allemaal geweest. Daarom was hij ook genoemd de Golden Gate. Waar oor gaan dit? Die poort gaan oor die wederkomst van Jezus. Want dit is daar die poort waar die Heere Jezus gaan kom. Ek lees in 21 vers 2 van die wonderlijke poort en hy sê, En ek Johannes die, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel toe bereis, soos een bruid wat vir haar man versier is, en die heerlijkheid daarvan na die wederkomst van die Heere Jezus, waarin ek en jy gaan ingaan. En dan vraag ons van onszelf, waar is die oorspoort? Die oorspoort, Matthäus 24 vers 3. En toen hij, dat is Jezus, op die olijfberg gaan sit het, kom die disciples al nie in naam en sê, vertel ons, en nou vraag hulle drie vraag. Wanneer zal hier die dinge wees, dit waarvan Jezus nou gepraat het, van die tekens van die tye, wanneer zal hier die dinge wees? En wat is die teken van die komst en van die volleinding van die wereld? En terwijl hulle op die olijfberg sit, kyk hulle na die oorspoort. Want jy, as jy op die olijfberg is, dan kyk jy neer, dan kyk jy af dier die dal, en dan sien jy die oorspoort. En dan gaan ons naar die oud testament toe, en dan gaan ons in Zachariah 14 vers 4, en dan staan daar in Zachariah 14 vers 4, en in die dag praat van sy wederkomst zal zijn voeten staan op die olijfberg wat voor Jeruzalem lee. Dit is al in die oud testament geprofiteerd van wat gaan gebeuren en hoe gaan hy kom. Aan die ooste kant, en die olijfberg zal middel dier gespleit word van oost na west tot de baie groe dal, en die ene helft van die berg zal wegwijken naar die noorden en die andere helft naar die zuiden. En dan? Wat dan? Dan kom hij om weer die poort te komen om te zeggen: die wederkomst het plaatsgevind. Dit waar van die profete gesprek het, het waar geword, en zal hij die die oorspoort stap, en zal hij die tempel ingaan. Ek lees vir die Isegeel 43 vers 1 tot en met vers 5. En toe het hy my gelei na die poort, die poort wat na die ooste kyk, en kijk, die heerlijkheid van God van Israël het van die oostenkant afgekomen. 
en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlijkheid, en die gezicht wat ik gezien het, het gelijk soos die gezicht wat ik gezien het, by my komst om die stad te verwoes, en het was gezicht soos die gezicht wat ik gezien het, bij die kebab rivier, en ik het op my aangezicht geval, en hoor nou mooi, en die heerlijkheid van die Heere het in die huis ingetrek, door die poort waarvan die voorkant naar die oost le, en die geest het my opgeneem, en my in die binnenste voorhof gebring, en kyk, die heerlijkheid van die Heere, het die huis, vervul, hoekom? Want Jezus het gekom. Geloof jy dit? Dat hij weer gaan kom. Dier hier die poort verwacht Israel die Messias. Jou Jezus, my Jezus, wat weer gaan kom. In die negentiende eeuw en die 16e eeuw is hy toegemessel, door die vijande, Salaiman die Magnifique, was een moslim, en hy het dit, in die 16e eeuw het hy dit toegemessel, en hy het wachten daar gesit, wat vir jare en jare lang, voor daar die poort gestaan het, so dat wanneer hierdie Messias, so genaamde Messias van die jode gaan kom, dat hulle om sal verhoed, hulle die graf te gebou, hulle doen alles in hulle vermoe, om te kyk en te sorg, dat hy nie gaan sal, dat hy nie weer sal deerkom, deer daar die poort nie, want hoekom, want hy het gesê, ek gaan weer kom. Om recht te laat geskiet, aan die, eeuw ouwe vraag, wanneer sal dit, plaas vind, ek gaan nie baie goeders vir u sê, en baie dinge nie doen, maar nie vret het baie, die onderrug oor hierdie saak en my begeert is om dier hierdie boodskap vir jou en vir my by daar die punt te bring waar ons nie sal debatteer oor die wederkomst van die Heere Jesus nie, want Dr. Warren Wiersby skryf oor die wederkomst en sê the second coming of the Lord is not a theory to be discussed but it's a way of living en dit is my begeerte, dier die boodskap, dat ek en jy, weet jy, ek het daar by my studeertafel gesit, met die voorbereiding hier aan die einde daarvan, dat ek op niet weer besef het, en opgewonde geraak het, oor hierdie waarheid, van dat Jesus gaan kom. En as ek hier voor jou staan, dan sê ek vir jou, ek gloe dit met my hele hart, dat dit een werkelijkheid is. En ek verwacht dat hy gaan kom. Wanneer gaan Jesus kom? belangrik om daar oor een bykie te dink. Matthies 24 vers 3, en toe hy op die olijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen naam en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, is die afbreek van die tempel en al daar die dinge, en wat is die tekens van die komst en die volleinding van die wereld? Die vraag is nie, oor wat alles sal gebeur, en die tekens van die tye, en dit is wonderlik, en daar is mense wat hierdie dinge vir die mooi kan uitleen, daar is reekse, en reekse doen my nie, en die en doen my nie, doen my nie, hoop daar oor gepreek het, en die kan al daar die inlichting kan jy kry, maar ek wil vir jou sê, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor twee dinge, namelijk is jy gered, want as jy nie gered is nie, gaan jy nie saam gaan nie, dan kan jy praat oor die wederkomst, en jy kan sê, ek geloo nie wegraping, of ek geloo nie, weer nie wegraping nie, ek geloo aan die 7 jaar van verdrukking, of ek geloo nie daar nie, ek geloo aan die 1000 jaar van vrede, of ek geloo nie daar nie, ek is een post pre, of ei millenniumist, maak jy vir my saak, wat jy geloo, en hoe jy geloo, en ek vraag vir jou, dier die boodskap, is jy gered, en die tweede ene, is jy gereed, want sommige mense is nie gereed, vir die wederkomst van die Heere Jesus Christus nie, Ek wil vir jy sê, dit gaan een verskrikkelijke dag wees, vir die kinders van God, daar die dag, wanneer Jezus gaan verskyn, hulle voor hom moet staan, by die rechterstoel. Hoor wat sê Lukas 12 vers 43, gelukkig is daar die dienstknecht, vir wie sy Heer as hy kom, so besig sal vind, waarlik ek sê vir jylle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel, maar, as daar die dienstknig in sy hart sê, my Heer, tal hem om te kom, en hy die dienstknigte en dienstmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, soos dit was in die dag van Noach, 
Dan zal zij hier vandaar die dienst naar komen op een dag dat hij dit niet verwacht nie, en op een uur dat hij niet weet nie, en zal om pijnig en om deelgenoot maak van die ontrouw is. Hoe ver is dit al gevorderd? Tot bij die wederkomst, weet hij als Paulus gezegd. het, dit is bij je nabij. Dan is het nou een hele klompie jaren nader al als toen Paulus gezegd. het, amper 2000 jaar nog nader die wederkomst, toe Paulus hulle daar die tijd gepraat het, en gesê het, jy moet gereed wees voor die wederkomst, het amper 2000 jaar voorbij gegaan, so dit is 2000 jaar nader aan sy wederkomst. Ik lees in Jesaja 21 vers 11 wat daar staan, God sprak oor die maar daar roep in my toe van seer, a wachter, hoe ver is dit in die nacht, wachter hoe ver in die nacht, en die wachter sê die morgen kom en ook die nacht. Daar kom een morgen waar die lucht gaan opkom, wanneer al die, die strijd voorbij gaan wees, maar daar kom ook die nacht voor die mensen wat niet gereed is voor die bruidegom wat gaan kom nie. Wanneer zal hij kom? Kan ons bepaal hoe nabij sy wederkomst is? Wat is 24 vers 36 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engelen van die hemel nie, maar net mijn vader alleen, daarom wanneer mensen datums bepaal, dan verwerp ik dit met mijn hele hart. Hy sê, en net soos die dag van Noach, so sal het wees ook met die komst van die sien van die mens. Hoe was dit in die dag van Noach? Hulle was nie gereed daarvoor nie, hulle het nie gegloe nie. Maar net soos hulle was in die dag voor die zonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, normaal aangegaan het, in die huwelik getree het, geskei het, uit mekaar het gegaan het, en partijkie gehou het, tot op die dag dat Noach in die ark ingegaan het. En het niet verstaan het voordat die zonvloed gekomen en allemaal weggevoerd het niet. Zo so zal ook die komst van die zien van die mens wees. Maar wanneer zal hij komen doen, Matthäus 24, 24, vers 44. Daarom moet jullie ook gereed wees, Hoor nou wat sê die gedeelte. Want die zien van die mens kom op een i dat jullie dit niet verwacht nie. Dis wanneer hy gaan kom. Wanneer die mensen om niet verwacht nie. En hy wil vir u sê, daar is bitter min mense wat om verwacht. 1 Thessalonicense 5 vers 1 sê maar, oor die tye en die geleentede broeders, het jullie niet nodig om aan jullie geskryf te word nie, want jullie weet zelf bij je goed, dat die Heere, dat die dag van die Heere kom, net soos hoe, Soos een dief in die nacht. Nou vroeger jaren was het zo so geweest dat de dief kom zonder een lawaai. Hij kom en hij breek in en dan vat hy en dan is hy weg. Vandaag in die tijd waarin ek en jy lewe, kom hy open bloot, o helder oordag kom hy om te steel en hy vat jou en hy maak jou, doet alles. Maar als ik nou kijk naar die Bijbel, ze waarheid daarvan, dan is het dief eindelijk veronderstel om te komen in die nacht wanneer je die minste verwacht, wanneer je slaapt. En allemaal aan die slaap is, en dan kom hij en dan breek hij bij jou huis in, en wat doen hij? Dan vat hij al mijn oude schoenen, en hij vat al die oude stukken en goed is wat gebrek is, en nee, wat kom hij doen? Hij komt voor die juwelen, hij komt voor die kostbare bezittings, en hij komt vat daarin, als je die morgen wakker wordt, dan als alles wat kostbaar is, is weggeneem van jou, so zal het wees wanneer Jezus gaan komen, hij gaan zijn kostbare bezittings kom haal, en is die kennis van die Heere. En weet je hoe gaan hij komen? Weet je hoe vinnig gaan het wees? Niet zoals hier die die wat komt om te stelen en een hele tijdje vatten nog iets in die ijskast ook vatten koeldrank of iets om te eten en daarna gaan hij weg en daar gaat hij niet neer. Hoor wat sê die skrif? 1 Korintiërs 10, 15 vers 52 sê, in een oomblik, in een oogwink, knop je oe, knop hulle, knop hulle, maak so, vinnig ne, bitter vinnig. Die Engels sê in de twinkling of een A. Hoe gaan hij komen? En als ik dit niet verwacht, nie, en is in een oomblik, in een oogwink. Dus wanneer hij gaan komen. Zo so, vinnig. Hoe zal dit wees? Wanneer hij komt. Matthäus 24, vers 39, haal ik weer voor jou aan. 
en dit niet verstaan het, voordat die zon vloed gekom het, en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die komst van die zien van die mens wees, en dan sê vers 40, dan, hoe zal het wees, met die wederkomst van die Heere, ek wil vir jou een prentje gee, en, en Jezus kom en hy gee vir ons een beeld, nou kan ons daar oor debatteer, maar is het, praat het van die wegraping, of waar oor praat het, ek dink die Heere wil daar vir jou, vir, vir jou en vir my sê, hoe gaan dit wees, by daar die dag, by die wederkomst, weet jy hoe gaan dit wees, hoe moet ek het vir jou lees, dan, met die wederkomst, sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem, en die ander ene word verlaat, dit moet een verschrikkelijke dag wees, daar die dag, wanneer die Heere gaan kom, en hy kom al een en die ander ene word verlaat, ons gaan laat een bykie meer daar oor sê, twee vrouwen sal by die meelmaal, die een word aangeneem, en die ander ene word verlaat, waak dan, omdat jullie niet weet wat er uur, jylle Heere kom nie, Ach, aan die dag aanbreek, vriende, kinders, jong mense, paas, ma, waar die grootste skysaak gaan plaas vind op hierdie aarde, wanneer sommige weggeneem gaan word, en ander gaan achterblij. Het jy al daaraan gedink? O, dit is so lekker om weg te wees van die huis af, Dit is so lekker om net een bykie ris en vrede te kan hee, daar die oomlik wanneer die Heere gaan kom, en hy permanent mense van mekaar gaan sky, so sal dit wees met die komst van die Seen van die mens. En dit sal verewig en vir altyd wees. Maar ek wil in die laaste paar gedagtes met u praat, as ek wil praat oor hoe, waar kan ons, kan ons het ons iets om op te staan om te sê, en te kyk, min of meer, hoe nabij dit is, aan die komst van die Seen van die mens. Dan gaan ek na die geschiedenis toe gaan, en ek gaan na die Bijbel toe gaan, en dan gaan ons kortliks daarna kyk, na drie voorbeelde, wat ek vir u wil voorhou. Want u sien, God is een God van orde. Die Heere kom nie, en hy sê, een dag gaan Jezus kom op die wolke, en hy dit nie bepaal nie, daar is nie bepaalde tye nie, God, as ek, om, as ek lees van die Heere in die Bijbel van Genesis 1 af, vriende, dan sien ek die orde wat God daar gestel het, selfs wat tye betref. Hoor wat sê Genesis 1 vers 14, en God het gesê, la daar licht te wees. Hy is een God van orde, aan die uitspansel van die hemel, hoekom? Om scheiding te maak tussen die dag en die nacht. En laat hulle dien, hoor nou mooi, hierdie, hierdie lichte, die son en die maan en laat hulle dien as tekens, sowel as vir vaste tye, wat God daar bepaal het, as ook vir daar, sowel as vir jare, laat hulle ook dien as lichte van die uitspansel van die hemel, om licht te gee aan die aarde, en dit was so, en God het toe die twee groot lichte gemaakt, die groot licht om te heers oor die dag, en die klein licht, dis die maan oor die nacht, en ook die sterre, wat een bepaalde funksie het, wat sekere sterre beweeg, en met die geboorte van die Heere Jesus Christus, was daar een specifieke ster geweest, en ek het nie tyd om daarop in te gaan nie, en so verskyn daar in die tyd van jou en van my, sekere sterre wat die Bijbel van praat, van vaste tye wat dier God bepaal is, wanneer hulle daar voorbij sal kom, bepaal ook dier die maan en die son en die sterre ja, en God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om licht te gee op die aarde, hy is een God van orde, en hy is in tyd met al sy beplanning, tekens, vaste tye, daal, jare, dag en nacht, wat niemand het voorbij gaan, en vandag is voorbij, en God weet nie daarvan nie. God het bepaalde tye, wanneer daar dinge gebeur. Matthies 16 vers 2 sê, maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer, want die licht is rooi, en in die moore storm weer vandag, want die licht is donker hoe hy geveinst is, jylle weet wel om die voorkomst van die licht te onderskui, en kan jylle nie ook die tekens van die tye onderskui nie? Dit wat God daar gesit het, gaan doen een bykie onderzoek en gaan kyk, hoe nabij is sy wederkomst? En ek wil hy, jy moet dit weet, en ek 
en, en ek is voorzichtig om oor die saak te praat, maar God is nie soos ek en jy wat beperk is aan tyd nie. God is een eeuwige nou, maar wanneer hy met jou en met my deel, en wanneer ek na die Bijbel kyk, dan sien ek daar is vaste tye en bepaalde tye, en as jy nou in 2 Petrus 3 gaan lees, waar die Heere praat oor die beloftes van sy wederkomst, dat hy, dat hy wel weer gaan kom, dan kom hy in die achtste vers en hy sê, maar laat hierdie een ding jylle nie ontgaan nie, hy praat nou oor die wederkomst van die Heere, hy sê laat hierdie een ding jylle nie ontgaan nie geliefd is, dat een dag by die Heere soos een duisend jaar is en een duisend jaar soos een dag, een dag is vir die Heere soos een duisend jaar en een duisend jaar is vir hom soos een dag, en ek het nou nie tyd om daarop in te gaan nie, as jy die boeken van professor Johan Malan ook gaan lees, en hy beskryf dit en hoe wanneer die Heere sommige kere praat van een dag, dan verwijs het na een duisend jaar en wanneer hy praat van een duisend jaar, is het soms van een dag. In Hosea 6 vers 1 staan daar bijvoorbeeld, kom laat ons terugkeer tot die Heere, want hy het verskeer en sal ons genees, dit is die volk Israel, en dan sê hy, hy het geslaan en sal ons verbind, en nou kom die tweede vers, en hy sê, hy sal ons na twee daal levend maak, is een professie met betrekking tot Israel, is een twee letterlijke daal, en op die derde dag ons laat opstaan, so dat ons voor sy aangezig kan lewe. Daar was het tydperk wat die jode hulle rug op die Heere Jesus gedraai het, en vir 2000 jaar, en ons gaan nou nou daarna verwees, lewe ons in die genade dispensatie, en is waar die Heilige Geest uitgestort is, oor die die aarde en na die heidense nasies toe gegaan het, vir hulle omgerit te word, waarvan ek en jy deel is, en nou kom Hosea, en hy sê, vir twee daar, verwysende na hierdie 2000 jaar van die genade dispensatie, en dan sal daar een derde dag kom, en dis die 7 jaar van verdrukking, waarin die volk Israel weer sal terugkom na die Heere toe, met al hulle offers en al daar die dinge, wat daar sal plaas vind. Een duisend jaar is soos een dag, en een dag is soos een duisend jaar. Sekere dinge wat hier God bepaal is, vriende. Kijk na die mense geskiedenis op die aarde. Hoe lang Dink jy gaan ek en jy op hierdie aarde lewe. Kan iemand vir my sê, min of meer, hoe lang dink jy, 10.000 jaar, 20.000 jaar? As ek na die Bijbel kyk, dan lyk het vir my na so min of meer 6.000 jaar. As ek kyk na die orde van Godse woord, vraag my, waar kry ek dit? Ek gaan na die verskillende dispensaties toe, en ons kan verskil daar oor, maar dispensaties is sekere bepaalde tye, wat is die dispensatie? Iemand sê, iemand het geskryf, een kommentator sê, een dispensatie is een tydperk van die mens, een geskiedenis, verklaar in termen van goddelike openbaringe. Sekere groot gebeurtenisse waar die een dispensatie begin, en met die volgende groot gebeurtenis, waar die volgende dispensatie begin, praat ons van sekere tydperke wat daar was, en so sien ek dit duidelik in die skrif, vriende, en dan gaan ons na die eerste dispensatie, en ek wil sê, ons kan daar oor verskil, en ek verskil daar oor met liefde, ander mense deel dit op in ander dispensaties, maar kyk een bykie hier, kom ons praat dan van tydperke, Die tydperk van die heidene, Genesis hoofdstuk 1 tot en met vers 11, hoe die Heere met die heidene gewerk het, en nou kom ons by Genesis hoofdstuk 12, en dan kom Abraham, die vader van al die gelovigis, en dan begin hy werk met die volk Israel, en so het het aangegaan tot by Malachi, tot hier by 4 voor Christus, waar die Heere met die jode gewerk het, die tydperk van die joodse tye, waar God op een besondere wijze met die jode gepraat het, en dier hulle die konings en die profete opgewek het, dis hierdie dispensatie van die jode, en dan kry ons die nieuwe testamentiese dispensatie, en dit is 4 voor Christus tot 30 na Christus, dit is die tydperk toe die Heere Jesus hier op die aarde was, wat die besondere tydperk was, die kort tyd, maar die wonderlikste tyd, denk ek, op hierdie aarde. En toe breek die Heilige Gees, dispensatie aan die Heilige Gees, dis pingster tot en met die wegraping, wat ons praat van die genade dispensatie, dit is die tyd waarin ek en jy nou lewe. En dan gaan daar die tydperk aanbreek, die dispensatie van 7 jaar, van een groot verdrukking, wat op hierdie aarde gaan plaas vind. En dan breek die duisend jaar van vrede aan, dit is die volgende dispensatie, vir die duisend jaar lang, en dan kom die eeuwigheid, waar ons vir eeuwig en vir altyd of in die himmel gaan bly, of in die hel gaan brand, vir eeuwig en vir altyd. 
waar lê ons, in hierdie tye wat God bepaal het, die maan en die son en die dag en die jare, en ons kyk na die joodse kalender, en ons sien wat die joodse kalender, dan sê volgens die joodse kalender, is die 6000 jaar min of meer, nou vir by ons kalender en die joodse kalender is nie die selfde, en ek wil ook op die daarop ingaan nie. So dit is die een wat ek vir jy wil as een voorbeeld uit die geskiedenis en uit die verlede uit vir jy wil aanhaal, wat ek en jy nie kan wegredde neer nie, want dit is dinge wat gebeur het en dit is deel van die tye so dier God bepaal. Dan gaan ek na die volgende een toe. Dan kan jy saam met my blaai as jy wil na Daniel hoofdstuk 2, en daar oor het jy ook al baie gehoor, en jy weet van die waarhede wat die Heere vir Daniel openbaar het, En ek kyk na die beeld van Daniel en dan sien ek in hoofdstuk 2, lees ek die beeld wat hy gesien het, koning Nebukadneser, en hierdie beeld praat van vijf koninkryke, wat wereld wijd regeer het. En die, die beeld wat hy gesien het, was een profesie van die geschiedenis van die wereld voor en toe, waarvan Nebukadneser die hoofd van goud was, hoor mooi, Vers 37 en vers 38 van Daniel 2. I, o koning, onthou hy het nou hier die droom gehad van die beeld, Daniel kom leer het uit, en hy sê, wat beteken hier die beeld? En hy sê in vers 37 en 38, hy sê, I, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die jimmel, die koningskap, die kracht en die sterte en die eer verleen het, en in wie sy hand hy in die hele bewoonde wereld, die mense kinders, die dieren van die veld, en die voels van die jimmel gegeet, so dat hy u as heerser oor hulle, allemaal aangestel het, u is die hoofd van goud. In ander woorde, Nebukadneser het wereldwijd het hy regeer, dit is die hoofd van goud. Dan kom jy, en dit was in die jaar 605 tot 538 voor Christus, en ek kan die geschiedenisboeken nou maar gaan kyk. En daarom is hierdie bybelboek so wonderlik, vriende, niemand kan dit ontken nie, hier is een profesie wat uitgesprek is, en van die dinge soos wat hy gesê het, het gaan gebeur, het het letterlik net so gebeur. En dan kom ons in vers 39, en dan sê hy, en na u, sal daar een ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, en daarna een ander, So hy sê, na u sal daar een ander koninkryk opstaan, en in die jaar 538 tot 331 voor Christus, die bors van silver het die mede en die perse wereldwijd regeer. Nebukadneser is oorwin, en die heerskapie oor die wereld is dier die mede en die perse oorgeneem en hulle het regeer. En dan kom hy, en hy sê, en daarna een ander, een derde koninkryk van koper, kyk er ook al hoe swakker en al hoe swakker en al hoe swakker, wat oor die hele aarde sal heers, die maag en die duie van koper, dis toe die Grieke oorgeneem het. Sal lees die geskiedenisboeke en kyk van hierdie groot moendheid wat gekom het en die mede en perse oorgeneem het in die jaar 331 tot 312 voor Christus na Christus, 312 na Christus. Dit was toe die Grieke regeer het, van net voor Christus, tot na Christus, en in hierdie tydperk die 10 keizers wat regeer het, en dan kom ons in vers 40, en hy sê, en die vierde koninkryk sal hard wees soos eister, juist omdat eister alles fijn stap en verpletter, en soos die eister wat vergruis, sal hy dit alles fijn stam. Dan kom ons by vers 41 tot en met vers 45, dis die toene, en die, eist, die toene van eister en van klei, wat praat van die tien koninkryke, en dit is wat plaasgevind het, 312 na Christus voor en toe. En dat die voete en die toene, soos u gesien het, deels van pottebakkers klei, en deels van eister was, dit sal een verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid, vers koninkryk my weerspreek, dit moet nog kom, Hardheid van die eister sal daarin wees, omdat u die eister met kleigrond gemeng gesien het, en dat die toene en die voete deels van eister en deels van klei is, een gedeelte van die koninkryk sal hard en een gedeelte sal bros wees, dat u die eister gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal dier menselike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vastklewe nie, net soos die eister nie met klei meng nie. Van dat die Grieke regeer het, 
was daar nooit weer een koninkrijk wat regeer het wereldwijd nie. En die tijd waarin ek en jy lewe vriende, is daar die tien koninkrijke wat probeer om te verming, en probeer, hulle kan nie verming nie, en hulle probeer om elke mens, en elke persoon, en elke volk, en stam en taal te verming, en hy sê hulle kan nie verming nie, en daarom is daar tien van daar die koninkrijke, en dit gaan nog kom. 70 jaar later, sien Daniel een gezicht, en Daniel sê, ek moet het vergelijk met hierdie, om net vir die te wees waar trek, en ek en jy in die in die geschiedenis van hierdie wereld, in Daniel 7 vers 4, lees ek, en die eerste was soos een leeuw, en hy het vlerke soos van een arend gehad, en het bly kyk, totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgeef, soos een mens op twee voete, neergesit is, en daaraan een mense hart gegee, en dit was die mede en die perse, dit was die val van die Babylonische Rijk, dan kom hy in vers 5 en sê, en ek kyk een ander dier, het die tweede, het het gelijk soos een beer, en is aan die een kant opgerig, en drie ribbes, en wat daarop volg, dis die Grieke, toe hulle by die mede en perse oorgeneem het, en dan lees ek in vers 6, en dan kom jy by die Romeinse rik, hy sê, en daarna het ek gesien, en kyk, daar was die ander een soos een luipert, en dit die vier vlerk en die voel op sy rug gehad, en ook die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskapie gegee, en 312 val die Romeinse rik, en van 312 af het daar nooit weer een koninkryk regeer nie. En dan lees ons in vers 7 en vers 8 van die droom wat Daniel gehad het, die gezicht wat hy gesien het, en daarna het ek in een nachtgezicht gesien, en kyk, daar was een vierde die, hy noem hom een die, vreestig skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot eistertande gehad, dit het verslind en vermorsel in die oorskot van sy pote vertrap, en dit was verskillend van die, van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien hoorings gehaad, en terwijl ek op die hoorings aggee, kom daar een ander hooringkie tussen hulle op, en drie van die vorige hoorings is daarvan ontwortel, en kyk, in hierdie hooring was oe soos mense oe en een mond, wat groot dinge spreek en wat daarop val. Een wat mag gaan hee, weer oor die hele wereld, en hy gaan hierdie mag uitoefen, wereldwijd, en wie sal dit wees? Openbaring hoofdstuk 12 en 13, die is hier van die dier wat uit die see uitkom, en die dier wat uit die aarde uitkom. Die valse profeet en die antichris, wat gaan maak dat mense nie kan koop en verkoop nie, en hulle sal om aan bid, en hulle sal voor die dier buig. waar trek ek in u? In die geskiedenis van hierdie wereld, as al daar die koninkryke voorbij is, en hy praat van die volgende een wat gaan opstaan. Die prediker wat lief was om hierdie boodskap te verkondig, wat nie meer in die kerk is nie, vir wie ek baie lief was en nog lief is, altyd die beeld gebruik en hy sê, dis soos mense wat in die verhoog sit, en daar is die gordijn, en ek wacht vir die vertooning, die vertooning moet begin, en ek hoor daarachter, hulle is bezig om die deko recht te skywe, en so is die antichrist, en die valse profeet, en die nieuwe wereldorde, is bezig om die deko recht te skywe, al die goeders is bezig om in plan te kom, en dan gaan daar een dag aanbreek, want daar die gordijn sal oopgaan, en wanneer die gordijn sal oopgaan, sal die begin van die 7 jaar van verdrukking wees, waar die antichrist en die valse profeet hulle self sal kom openbaar. En ek en jy lewe in daar die tyd wat ons wacht, vir daar die tyd. Wachter, hoe laat is dit? Besluit vir jou self. In wat er tyd lewe ek en jy, volgens die geskiedenis en volgens die rugleine van Godse woord. Een laaste voorbeeld wat ek vir die voorhoud, vat my na die laaste boek in die Bijbel, en jy het miskien ook al baie keer gehoor, maar dit gaan oor die 7 gemeentes, die 7 volmaakte gemeentes, waar die Heilige Geest dispensatie is, en wanneer jy openbaring hoofd ek 2 en 3 gaan lees, dan lees jy van die 7 gemeentes, en jy kan het toepas op jouself, op jou eie geestelike leven, jy kan het toepas op die gemeente, jy kan het toepas op die kerk en die algemeen, dis profeties vriende, as die Heere sê, kyk en ek sal vir jou wees van die dinge wat moet gaan gebeur, en hoe dit gaan wees, 
en so beskryf hy hierdie 7 gemeentes, en as jy gaan kyk na in, da, in, in een studie gemaakt daarvan, dan sal jy sien, dit wat daar beskryf is, was letterlijke tye in die kerkdispensatie, van die kerk van die begin af, met die uitstorting van die heilige geest, tot by die wegraping, word hierdie tydperk beskryf, en nou moet ek en jy vir onszelf sê, waar in hierdie tydperk bevind ek en jy onszelf? Dan gaan lees ons in Ephesius, verskoon toch openbaring hoofdstuk 2, Van vers 1 tot en met vers 7 lees jy van die gemeente Everse. Die gemeente Everse beskrywe die tydperk 31 na Christus tot en met die tydperk 100 na Christus en hy beskrywe die teruggevallen kerk. Hy praat van jy het jou eerste liefde wat jy verlaat het. En hoe hulle eerst aan die brand was met die kruisige met die uitstorting van die heilige geest, maar hoe hulle afvallig geraak het vriende en beskrywe Hulle hierdie tyd as die teruggevalle kerk in die geschiedenis bewys dit. Ek het die tyd om in te gaan daarop nie, en jy kan self daar die gedeeltes gaan lees, en dan sal jy sien hoe pas dit by mekaar in. Dan kom ons by die volgende gemeente, die gemeente Smyrna. Openbaring 2 vers 8 tot en met vers 11. Beskryf die tydperk 100 tot 312 na Christus. Dit was die vervolgde kerk. As jy gaan kyk na die beeld van Daniel, en jy sien die laaste gedeelte hoe hulle vervolg is, en hoe die kerk ver, vervolg is daar die vriende, en dan gebruik hy die woordkie bitter, Smyrna beteken bitter, dit was een bittere tyd vir die kerk gewees, dan kom je bij die derde gemeente, Pergamoes, openbaring 2 vanaf vers 12 tot en met vers 17, beskrywe die tyd per 312 tot 606 na Christus, dit was die verleide kerk, daar het tyd in die kerk aangebreek waar, Constantijn gekom het en gesê die kerk en die staat moet verenig. En dan lees jy in openbaring 2 vers 12 tot 17 van die leer van Biliam en van Balak, valse leer wat in die kerk ingebring is. En dit was daar die tydperk in die kerk, daar was so tydperk in die kerk van Jezus Christus. Dan kom ons by Theatire, hoofdstuk 2 vers 18 tot 29 beskrywe die tydperk 606 tot 1520 na Christus, dis die afvallige kerk, dit was in die tyd van die Rooms-Katholieke kerk, en gaan lees daar die gedeelte wat praat hy van Isiebel en die hoererij, met ander woorde daar was een vermenging geweest, daar was een verskrikkelijke tyd in die kerk, waar hulle heel te mal afvallig geraak het, en achter die beelde aangeloop het, en allerhande dinge, en die moeder en die beeld aanbid het, dis die Rooms-Katholieke tydperk van die kerk vriende, totdat Maarten Lieter daar uitgestap het, en toe kry ons die volgende gemeente, en is die gemeente van Sardes, openbaring 3 vers 1 tot 6, dit was die tydperk van 1520 tot 1750, dit was het dode tydperk in die kerk geweest. dit was die tyd van hervorming, dit was daar toe daar enkele mense opgestaan het, en mense moet wonderlijke waarhede na vore gekom het, en die, die, die skrif sê vir ons in, in, in openbaring 3 vers 1 tot 6, lees jy van enkele persone, met ander woorde, in die tyd van, per van hervorming, was daar enkele persone, wat ek en jy vandag nog van weet, Maarten, literale, en al daar die mense, wat in opstand gekom het, en die doodset in die kerk, en gesê, daar moet hervorming kom, en wegbeweeg het van die Rooms-Katholieke kerk, en die vervolging wat daar by hulle gekom het, En toe kom daar het tydperk aan in die kerk van Jezus Christus, die gemeente van Philadelphia, openbaring 3 vers 7 tot 13. En ek wens, ze kon in daar die tydperk gelewe he. 1750 tot hierby 1900. Hy is seker vir jou een groot geopende deur gegee. Dit was die sending bewuste kerk. Dit was die tye toe haar leving uitgebreek het wonderlijke God gewerd haar levens, Virgin, Moody, Finney, al daar die mense, wat daar haar leving was, in die godsdienst en in die kerk van Jezus Christus. Ongelukkig het dit nie aangehou nie. Vanaf die jaar 1900, die gemeente van Laodicea, weet jy wat beteken Laodicea? Mensenrechte waar mense die rechte gekry het, en het gaan oor die mens, en nie oor Christus nie. Meer liefhebbers van genot as van God, en jy het rijk en verrijk geword, en ek nooi jy, en en jy, maar jy is jy wat arm en beklaanswaardige naak is, en ek nooi jy om self te kry, om jy oor te self, 
Dit is in daardie gedeelte waar die Heere sê, Openbaring 3 vers 20, Kijk, ek staan by die deur en ek klop, Hy praat met die kerk van Jezus, Hy sê, ek staan buitenkant en ek wil inkom, Jylle hou kerk en jylle doen al daardie dinge, Maar jylle is, Mensgerig, Waar oor dit gaan, People pleaser, Seekers friendly, Net om die plek vol te kry, Wachter, Hoe laat is dit? Besluit vir jezelf. Jesaja 21 vers 11 Daar roep een my voel van seer A wachter hoe ver is dit in die nacht Wachter hoe ver in die nacht En die wachter sê die morgen kom En ook die nacht Die morgen kom Vir die kinders van die Heere Kan ek vir u vertroos Kan ek u bemoedig as kind van die Heere Jy wat miskien geliefd is, afgestaan het aan die dood en hulle is reeds daar, wanneer Jezus kom, gaan ons by hulle wees. Jy wat op hierdie aarde strijd het en jy sê, ek weet nie hoe lang ek ek meet kan maak nie, en ek het hierdie geweldige strijd waarmee ek worstel, en Jezus sê, dit voel vir jou of jy in die nacht is, en dit voel vir jou soos duisternis, weet die vriende, dit is soos iemand wat verloore is, en iemand wat in een krisis is, en ek het een ongeluk gemaakt, en ek is hier op hierdie pad, en waarvoor wacht ek, as ek in die nacht een ongeluk gemaakt het, sê vir my, waarvoor wacht jy, sê my, dat die dag sal breek, want as die dag breek, die morgen kom, as die dag breek, is daar vir my hulp, is daar vir my uitkomst, En al lyk dit vir jou, hoe donker al voel dit vir jou, of die hele wereld oor jou neersak, die Heere Jesus sê, wachter hoe laat is dit, die morgen kom, my liewe vriend, wanneer Jesus gaan kom en vir jou en vir my gaan kom haal, en ons van hierdie strijd op hierdie aarde, weg gaan neem met ander woorde, wat is die wederkomst? Die wederkomst is een uitkomst vir jou en vir my. Maar ook die nacht, die morgen kom, maar ook die nacht. Vir mense wat dink hulle lewe in die licht, o, vir my seker van die verskrikkelijkste woorde in die Bijbel, was toe Judas Iscario die Heere Jesus verraai het, en daar staan in die Bijbel, en dit was nacht. So makkelijk dat ons vir iemand sê, dit is nacht. Weet jy wat dit beteken? Dit is nacht. Die son, sal vir jou nooit weer opkom in een bodemloose put wanneer Jesus kom op die wolke en hy sê kinders kom al weet jy wat sal dan gebeur dan sal daar die mense verlang na die kinders van die Heere wat nou een pijn in hulle nek is want die Bijbel sê die kinders van die Heere is die sout van die aarde dis die kinders van die Heere wat nog die ongerechtigheid keer maar daar sal die tyd aanbreek waar die duivel sal oorneem en daar niemand sal wees as jy nog verloor is sit in hierdie dienst en na hierdie video kyk, wil ek vir jou sê, daar sal niemand wees om jou te waarskie nie, daar sal niemand wees om jou te help nie, daar sal niemand wees wat jou sal pla om vir jou te sê, jy moet Jesus aanneem nie, en dit sal vir jou nacht wees. Iemand het eendag vertel van een sienkie wat so ook gehoor het oor die boodskap van die wederkomse van Jezus wat gaan kom. En toe leer hy op sy bed in jou groot kerkklok wat daar die jare nog so ding of dong en die elke eer, as het nou 6 eer is, dan slaan hy om ons 6 keer, dan weet jy dit 6 eer. En hierdie jong sien kon nie in die slaap raak nie. En hy leer en nou tel hy die klok en is raak 12 eer. Nou tel hy, die klok slaan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en hy raak verbouwereerd, en hy spring op, en hy hardloop na sy pa, en hy maak sy pa wakker, en hy sê, papie, papie, dis later as ooit, Ek wil vir jy sê, vriende, dis baie later as ooit, as wat jy in jou leven kan dink. Jesus gaan kom, 
En ik wil dit voor jou zien. Ik smeek bij jou om gereed te wees en om gereed te wees, Want als Jezus komt, gaan hij komen naar Wimbledon en naar Oogwang. Die grootste gebeurtenis in hierdie wereld, waar die grootste invloed op hierdie aarde gaan he, behalve voor die zonvloed, is die wederkomst van Jezus Christus. En ik wil voor jou sê, so zeker als wat ik op hierdie kant zal staan, dit gaan plaatsvinden. En als je jou zaak met die Heer in die recht maak nie, gaan die woorde bij jou refrein. Daar gaan en daar die 7 jaar van verdrukking, als die Heer gaan komen om sy kinders te kom haal, gaan hier die beelden voor je afspeel, en je gaan vir my sê, dominee, weet je wat, dan ga ik en daar die 7 jaar van verdrukking, gaan ik mijn hart en my hart en my leven vir die Heer gee, ek wil vir jou sê, jy gaan het niet recht krijgen. Je sê, hoe weet ik dit? Ik vat voor jou naar die woord van die Heer toe, wat Paulus gesê het, luister, as jy nou niet glo dat Jezus kan kom nie, en je glo die leens, en je gloeit daar die leens, wil ik voor jou sê, hij die duivel wat kom met zijn leens, en die 7 jaar van verdrukking, en die heilige geest is nie meer daar nie, wie gaan jou oorkom oortuig, wie gaan jou helpen om te staan tegen die leens van die duivel, want dat is wat die woord van de Heere sê, hoor wat sê hy, want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk, net doordat hij wat nou die jou uit die weg geruim is, dis die kinders van die Heere, met die heilige geest, en dan zal die ongerechtige geopenbaar word, hoor mooi, hy wat die Heere met zijn asem van zijn mond zal verdelg, en die die verschijning van zijn wederkomst tot niet zal maken. Hij wie zijn komst is volgens die werken van die Satan, met allerhande krachtige daden en tekens en wonders van die leen, hulle kyk na die televisieprogramma, en hulle kyk na die wonders, en hulle kyk na die goddeloze dingen en hulle sê, ah, is awesome, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid, en die wat worden mooi, en die wat verloren gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid niet aangeneem het om gered te word nie. Die liefde van die waarheid wat nou verkondig word aan jou en elkeen wat niet gered is nie, en dit niet aangeneem het nie, om gered te word nie, en dan sê vers 12, vers 11, en daarom zal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te gloeien, zodat so allemaal geoordeeld kan worden wat die waarheid niet gegloeid niet, maar behaag gaat het in die ongerechtigheid. En een oomblik, en een oogwink, en is alles voorbij. Dan je financen, I have decided to follow Jesus, no turning back, praise the Lord. Bang die sien van die Heere gaan in vrede, as jy nie vrede het nie, as jy bekommerd is. Kom praat met my, ek sal jy voorstaan. Ek graag saam met jou wil bid, of maak contact met my, en ek en die studenten sal jou in die week kom besoek, en ons sal jou help, om Jesus te vind. Die genade van ons dierbare Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenschap van zijn Heilige Geest wees en blij met elk een van u totdat Jezus komt. Amen.